हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी वेलकम टू द सेशन ऑफ हिंदी करंट अफेयर्स शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से हमारा पहला क्वेश्चन है नागालैंड ने किस दिन अपना राज्य दिवस मनाया है आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए 30 नवंबर ऑप्शन बी 1 दिसंबर ऑप्शन सी 2 सितंबर या ऑप्शन डी 15 दिसंबर इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक दिसंबर नागालैंड ने 1 दिसंबर 2019 को अपना फिफ्टी राज्य दिवस मनाया है यह 1 दिसंबर उन्नीस को भारत संघ का सोलवा राज्य बन गया है औपचारिक उद्घाटन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा किया गया था इसे नागालैंड अधिनियम उन्नीस द्वारा असम राज्य से बाहर निकाला गया था अठारह तक वर्तमान दिवस नागालैंड पर बर्मी शासन है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जानते हैं इस नागालैंड के बारे में अंगामी एओ चेकिसोंग चांग कचहरी खिम नियोंगन कौनयाक कुकी लोथा फोम पौचुरी रेम्मा संगटम सुमी यमचुंगर और जेमे ली आंग माई राज्य में मौजूदा जनजातियां हैं यहां के राज्यपाल का नाम है आर एन रवि और मुख्यमंत्री हैं निफ्यू रियो तो ये ध्यान रखेंगे राज्यपाल और मुख्यमंत्री का नाम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यानी कि क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू है वित्त मंत्रालय के 24वें लेखा महानियंत्रक सी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए सोमा रॉय बर्मन ऑप्शन बी हरि मोहन ऑप्शन सी अर्चना निगम या ऑप्शन डी शिवराज श्रीजित इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सोमा रॉय बर्मन 1986 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा आई अधिकारी श्रीमती सोमा रॉय बर्मन ने नए लेखा महानियंत्रण के रूप में पदभार संभाला है अपने 33 साल के लंबे करियर में उन्होंने गृह मंत्रालय सूचना और प्रसारण उद्योग वित्त मानव संसाधन विकास और नौ वहन सड़क परिवहन और राजमार्ग जैसे मंत्रालयों में विभिन्न स्तरों पर कैडर पदों पर काम किया है उन्होंने केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय सी के मुख्य नियंत्रक यानी कि पेंशन और सरकारी लेखा और वित्त संस्थान आई नई दिल्ली में निदेशक के रूप में कार्य किया है लेखा महानियंत्रक सी के बारे में कुछ जानते हैं वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में लेखा महानियंत्रक भारत सरकार के प्रधान लेखा सलाहकार हैं और तकनीकी रूप से ध्वनि प्रबंधन लेखा प्रणाली की स्थापना और रख रखाव के लिए जिम्मेदार हैं सी का कार्यालय संघ सरकार के लिए व्यय राजस्व उधार और विभिन्न राजकोषीय संकेतकों का मासिक और वार्षिक विश्लेषण तैयार करता है वार्षिक वार्षिक विनियोग लेखा और केंद्रीय वित्त लेखा संविधान के अनुच्छेद डेढ़ सौ के तहत संसद को प्रस्तुत किए जाते हैं इन दस्तावेजों के साथ एक एम रिपोर्ट जिसका शीर्षक अकाउंट्स एट ए ग्लांस संसद के माननीय सदस्य को प्रसारित किया जाता है यहाँ तक क्लियर है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यानी कि क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री है फिल इन द फिल इन द ब्लैंक्स अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री पाने वाला पहला एशियाई देश है आपको बताना है कि ये कौन सा देश है आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए पाकिस्तान ऑप्शन बी चीन ऑप्शन सी श्रीलंका या ऑप्शन डी भारत इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत मानव संसाधन विकास के केंद्रीय राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने मेक्सिको के ग्वाड लजारा में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भारत मंडप का उद्घाटन किया है इस पुस्तक मेले में भारत गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री है जो यह सम्मान पाने वाला पहला एशियाई देश है तो इसको हम ध्यान रखेंगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यानी कि क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर है महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए नाना पटोले ऑप्शन बी दिलीप वालसे पाटिल ऑप्शन सी किशन कटोरे या ऑप्शन डी अखिलेश रविंद्र इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि नाना पटोले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार किशन कटोरे के, के अपना नामांकन वापस लेने के बाद कांग्रेस नेता नाना पटोले को महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है महाराष्ट्र भाजपा के विधायक दल के नेता देवेंद्र फडणवीस को राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता का नाम दिया गया था कुछ जानते हैं प्रोटेम स्पीकर के बारे में तो पारंपरिक अभ्यास से सबसे वरिष्ठ विधायक को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है हालांकि प्रोटेम स्पीकर अभी तक अपने पद पर रहते हैं जब तक स्थायी अध्यक्ष का चयन ना हो जाए 
ठीक है फिर इसके बाद जानते हैं कुछ स्पीकर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भारतीय संविधान का अनुच्छेद 178 एक स्पीकर को विधानसभा के सत्रों की अध्यक्षता करने के लिए प्रदान करता है जबकि अनुच्छेद तिरानवे लोकसभा के लिए भी एक समान कार्य प्रदान करता है वक्ताओं के कार्यालय को इंग्लैंड से लिया गया है विधानसभा के सदस्यों में ही अध्यक्ष चुना जाता है तो इन बात का ध्यान रखेंगे स्पीकर और प्रोटीन स्पीकर के बारे में बढ़ते ही अगले क्वेश्चन की ओर यानी कि क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव है कौन सा देश संपूर्ण हज प्रक्रिया को डिजिटल बनाने वाला पहला देश बन गया है आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत ऑप्शन बी पाकिस्तान ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन डी अफगानिस्तान इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत भारत हज पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए संपूर्ण प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने वाला पहला देश बन गया है यह तब हुआ जब केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अगले साल की तीर्थ यात्रा के लिए जेद्दा में सयुद सऊदी हज मंत्री के साथ द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए 2020 में हज के लिए ऑनलाइन आवेदन ई वीजा हज पोर्टल हज मोबाइल ऐप ई मसीहा स्वास्थ्य सुविधा मक्का मदीना में ठहरने वाले भवन यातायात की जानकारी भारत में ही देने वाली ई लगेज टैगिंग व्यवस्था से भारत से मक्का मदीना जाने वाले दो लाख भारतीय मुसलमानों को प्रदान किया जाएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यानी कि क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन सी ओ पी पच्चीस किस देश के साथ किस देश में आयोजित किया जाना है आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए चिली ऑप्शन बी मेड्रिड ऑप्शन सी बार्सिलोना बार्सिलोना ऑप्शन डी जुवेंटस इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेड्रिड संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन सी ओ पी पच्चीस मेड्रिड स्पेन में आयोजित किया जाता है वास्तव में ये चिली में योजनाबद्ध था लेकिन चिली में अशांति के कारण इस स्थान को बदल दिया गया है सी ओ पी पच्चीस चिली सरकार के प्रेसिडेंसी के तहत और स्पेन सरकार की ओर से सैन्य सहायता के साथ होगा यह दो से तेरह दिसंबर दो के बीच आयोजित किया जाएगा भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर करेंगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यानी कि क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन है संयुक्त अरब अमीरात का अड़तालीसवा राष्ट्रीय दिवस समारोह कब मनाया जाता है आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए दो दिसंबर ऑप्शन बी ऑप्शन बी तीस नवंबर ऑप्शन सी इकतीस अक्टूबर या ऑप्शन डी छब्बीस सितंबर इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि दो दिसंबर प्रत्येक वर्ष संयुक्त अरब अमीरात का राष्ट्रीय दिवस समारोह 2 दिसंबर को मनाया जाता है यह सातवें अमीरात के बीच यू के संघ दिवस को चिन्हित करता है जो उन्नीस में सातवें अमीरात रास अल खैमाह में शामिल हुआ था यह धाबी के जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में यू के अध्यक्ष शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के संरक्षण में होगा कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं यहाँ के बारे में सबसे बड़ा अमीरात जो है वो आबू धाबी में है और सबसे छोटा अमीरात जो है वो है अजमान यू उन स्थानों में से एक है जहाँ से भारत को अधिकतम आंतरिक प्रेषण मिल रहा है तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यानी कि क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट है पुरुषों के एकल फाइनल में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट किसने जीता है आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए किदाम्बी श्रीकांत ऑप्शन बी ली चोंग वेई ऑप्शन सी वांग जू वेई या ऑप्शन डी सौरभ वर्मा इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि वांग जू वेई भारतीय शटलर सौरभ वर्मा का सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन हुआ है जो कि लखनऊ के पुरुष एकल फाइनल में चीनी ताइपे के वांग जू वेई से सीधे गेम में हारने से समाप्त हो गया है सौरभ वर्मा अब तक दुनिया में 36वें नंबर पर रह चुके हैं तो इसका इनका नाम हम ध्यान रखेंगे वांग जू वेई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन है तेरहवें दक्षिण एशियाई खेलों की औपचारिक शुरुआत कहाँ हुई है आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए काठमांडू ऑप्शन बी नई दिल्ली ऑप्शन सी ढाका या ऑप्शन डी इस्लामाबाद इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि काठमांडू तेरहवें दक्षिण एशियाई खेलों की औपचारिक रूप से शुरुआत नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुई है 
नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने काठमांडू के दशरथ रंगशाला में एक शानदार समारोह में खेलों को खुला घोषित किया है इसे 10 दिनों के लिए आयोजित किया गया है और ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है 2715 एथलीटों ने दो श्रेणियों में 319 स्वर्ण सहित 1119 पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा की है भारत का प्रतिनिधित्व चार एथलीटों द्वारा किया जाता है समापन समारोह 10 दिसंबर को होगा ठीक है तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे कितने स्वर्ण पदक मिले हैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यानी कि क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन है नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है आपको बताना है आपके पास ऑप्शन है उन्नीसवा संस्करण ऑप्शन बी बीसवा संस्करण ऑप्शन सी सत्रवा संस्करण या ऑप्शन डी पंद्रवा संस्करण इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बीसवा संस्करण हॉर्नबिल महोत्सव जो नागालैंड राज्य में प्रसिद्ध है एक दिसंबर से शुरू हुआ है हॉर्नबिल महोत्सव की शुरुआत नागालैंड के नागा विरासत गांव किसामा में एक आधुनिक तरीके से संस्कृति और परंपरा के रंगीन प्रदर्शन से हुई है तो ध्यान रखेंगे हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में पिछले साल एसएससी ने क्वेश्चन पूछे थे तो इन सब बातों का यहाँ पे ध्यान रखेंगे तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है अगले दिन फिर मिलेंगे दस नए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ तब तक स्टेड यून टू ऑनलाइन तैयारी एंड डोंट फॉर्गेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब थैंक यू